All right. So the major problem today that you guys are facing is that you have no idea how much, how many questions you should be attempting to get certain percentile, right? So, जब LRDI की बात आती है, ये चीजें नहीं पता चलती है. And people they start attempting questions because they see 32 questions है. So they start attempting questions around about 18, 20 and all that stuff. So जहाँ तक cat का सवाल है, you have to keep a good, you know, balance between your attempts and your accuracy. So today I'm going to talk about logical reasoning and DI segment का आपका actual attempt क्या होगा, score क्या होगा और आपका percentile क्या बनेगा cat में. Now Look at this chart very carefully, okay? Now this is something you really need to feed in your mind or this is something you need to remember for a long time till the time your cat will be done, right? Now, we will not be talking about 99 or 99.99 cheese. We will be starting doing the basic stuff here, okay? So to get a call from IM or like maybe a good IM or like 20 IMs and then when non-IMs exist, what should be the bare minimum cutoff? The bare minimum cutoff is 80 percentile. Now to crack this 80 percentile, you don't worry about the score also. Because score will depend upon your accuracy and all that stuff. So only focus on to get this 80 percentile, how many questions you need to attempt? You need to attempt only 7 questions. Okay? So 7 questions if you are doing on 32, if I do a quick calculation here, 7 questions on 32 which is less than 1 fourth guys, which is less than 25 percent of the total segment of LRDI. अगर मैं 25 परसेंट पेपर भी ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर भी मुझे 80 परसेंट डाइल आता ही आता है। और 32 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मुझे 32 क्वेश्चंस में से चुनने हैं ओनली दोस सेवेन क्वेश्चंस विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी व्हिच विल फेस मी 80 परसेंट डाइल। ग्रेट। नाउ, आई टेल यू वन मोर थिंग व्हिच इज नॉट � the analysis that I am telling you today, right? This is based on 2016 and 2017. So 2017 CAT का जो workshop था, उसमें I have told my guys that 16 का paper अगर आप देखोगे, 16 में यही cut off, 80 वाला जो cut off था, वो था 8 questions पे. But 2016 CAT LRDI was easier than 2017 CAT LRDI. Now what happens is, जब आपका section थोड़ा tough हो जाता है, आपके number of attempts घटते हैं और आपका percentile बढ़ता है. तो 17 का जो LRDI था, वो 16 से थोड़ा tough था. इसी की वजह से आपका वन क्वेश्चन गॉट रिड्यूस बट आपका परसेंटेज उतना आया राइट ना अगर 18 का टफ आता है सो वन क्वेश्चन विल बी डाउन अगर सेम लेवल पे आता है तो सात क्वेश्चन अगर इजी आता है तो अटेम्प्ट आपका बढ़ना चाहिए ये चीज आपको याद में रखनी है आफ्टर रिमेम्बरिंग दिस थिंग ना 80 questions, 80 परसेंट के लिए सेवन क्वेश्चन दर एंड सेट ना सी हाउ इट इज हाउ इट इज इजी इवेंचुअली इफ यू स्कोर और अदर इफ यू अटेम्प्ट एट क्वेश्चन प्लस वन एक क्वेश्चन अगर मैं सही से करता हूं राइट right? मेरा परसेंटेज बूस्ट होगा पांच से तो मुझे पांच परसेंटेज ज्यादा बन गए तो जब आप LRDI करोगे ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है नाउ लेट्स गो हेड जब मैं और एक क्वेश्चन सही करूं प्लस वन नाइन क्वेश्चन मेरा परसेंटेज बना नाइनटी परसेंटेज मतलब हर एक क्वेश्चन सही करने के बाद इनिशियल लेवल पे माइंड यू इनिशियल लेवल पे हर एक क्वेश्चन सही करने के बाद जो इंक्रीमेंट हो रही है परसेंटेज में वो हो रही है पांच परसेंटेज से ठीक है तो यहां तक अगर आप देखोगे तो लाइफ इज शॉर्टेड राइट सेवन क्वेश्चंस एटी परसेंट आई राइट उसके बाद वन क्वेश्चन ये गेट इट करेक्ट उसके बाद हंट फॉर वन मोर क्वेश्चन सो यू आर एक्चुअली डूइंग नाइन क्वेश्चंस राइट व्हिच इज आउट ऑफ थर्टी टू राइट तो अगर मैं आउट ऑफ थर्टी टू यहां पे बात करता हूं तो राउंड अबाउट थर्टी परसेंट पेपर या थर्टी से लेकर थर्टी की रेंज में अगर मैं पेपर करता हूं तो यार मेरे नाइनटी बन जाते हैं हर एक आई का कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया और नॉन आई एम्स का कट ऑफ भी क्लियर हो गया दिस इज समथिंग अचीवेबल दिस इज समथिंग डूएबल आराम से इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ट्रस्ट मी द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओके ग्रेट नाउ फ्रॉम योर ऑनवर्ड्स थिंग्स गेट लिटिल बिट टफ तो नाइन से अगर मैं जंप करता हूं नाउ आई हैव टू अटेम्प्ट टू क्वेश्चंस करेक्ट टू फेच 95 परसेंट आई तो अगर आप यहां पे देखोगे प्लस वन क्वेश्चन विल फेच यू प्लस फाइव परसेंट आइल बट ना प्लस टू क्वेश्चन विल फेच यू प्लस फाइव परसेंट आइल ठीक है सो यहां तक आप टारगेट कर सकते हो अगर मैं इलेवन क्वेश्चन देखू ऑन थर्टी टू तो दैट्स राउंड अबाउट क्लोज टू थर्टी एट से लेके फोर्टी परसेंट के रेंज में अगर मैं मेरा पेपर क्रैक करता हूं या फिर मैं अगर एल आर क्रैक करता हूं देन आई एम इन अ वेरी गुड जोन नाइनटी फाइव परसेंट आइल इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन एल ट्रस्ट मी अगर आप इतना भी कर लेते हो अगले तीस दिन में इतने अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो बाय द वे यू कैन सी मैं अदर वीडियोस जहां पे मैंने बोला है एट्टी टू नाइनटी परसेंट लाना इज एक्चुअली अ पॉसिबल थिंग राइट एंड एस टू हाउ टू गो हेड मैंने वहां पे भी बोला है दो सेट आपको मिलेगा शॉर्ट शॉर्ट दो सेट आपको इजी मिलेगा आठ क्वेश्चन आपके हाथ में है आप ये नॉक ऑफ कर सकते हो आधा घंटा फोर्टी मिनट्स भी अगर आप देते हो या फिर आप पूरे साठ के साठ मिनट भी अगर आप दो सेट पे लगाते हो आठ क्वेश्चन करेक्ट करते हो यू आर गेटिंग एटी टाइम Right now, if you want to move the ladder up, eleven questions. Now see what happens after eleven. 
All right, so for 98 percentile, okay, how many questions I have to attempt? So 13 questions you will have to do, which is again an increment of two questions, but that fetches you 98. Means earlier it was two, it was one question and five percentile. Then it has two question and five percentile. Now it is two question and increment of only three percentile. You move the ladder up. 15 questions plus 2 ka increment ho gaya, 99 plus 1 percentile bada. So guys, this is what you need to understand. LRDI mein, the moment, I have said it initial level pe things are okay enough. But the moment you move ahead, after 11 questions, you got to be very choosy with respect to the question you are going to Because one wrong question and your score is going to go down. And always remember, one plus question, matlab, one correct question will take you this much far, right? But a galat question or negative marking aapko itna niche leke jayega. So you got to be very careful. Isle I have always told my students that 95 se leke 80, ye jo bracket hai, isme khelna aap seekho. Kam samay aapke paas hota hai, ek ghanta aapke paas hota hai. But in that one hour, in that 60 minutes, agar mein apna attempt constraint karu, agar mein sirf target karu ki yaar, kuch bhi ho jaya, mujhe 32 mein se khali 11 se 12 question karne hai, but sab ke sab sahi karne hai. I think life is shorted. You, you are not too tense about the things, right? And if you are practicing very well, from today onwards also, if you are practicing very well, and if you have questions, bante hai, then you can definitely go ahead and you can knock off 17 questions to get 99.99 percentile. But if you don't have to go there, what can you At least, what can you do from now on? To get a decent score. Because LRDI is always going to be pain in ass. So at least, if you have to perform well, you have to do quant, you have to do verbal, you have to do a little bit, treat it a 90-95 percentile, then you will go. It's a good score strategy to fetch more percentile in total aggregate of your cat ka score so from now onwards jab bhi aap mock doge you will have to think like a cat taker what did you abhi chhod do sirf aur sirf quality mein khelna chalu karo you have a d day d day pe aapko kya karna hai no quantity only quality quality ka matlab hai कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो हाई एक्यूरेसी पे इसकी आदत अभी से डाल लो बिकॉज़ आपको ये मेंटालिटी बनानी जरूरी है सो राइट फ्रॉम नाउ व्हाटएवर मॉक यू आर राइटिंग व्हिच एवर क्लास का मॉक यू आर राइटिंग यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम क्वेश्चंस मैक्सिमम एक्यूरेसी आई कैन बेट यू यू विल सी एन इंक्रीज रादर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन योर मॉक का स्कोर आल्सो तो ये जो नंबर्स है यहां पे ये जो चार्ट है उसको फिट कर दो इसको भूलना मत इसको राइट सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टार्ट वन बाय वन सो व्हेनेवर यू स्टार्ट योर LRDI on D day, pehla target, saath question, get it done. Then uske baad, plus one, plus one, plus one. Maan lo sir, mere ko saath question pehle mil gaye. Mene kar diya saath question, right? Maan lo pehle question mere saath 40 minutes mein ho gaye. Phir uske baad ek hi question mein kar paaya. 32 mein se mein sirf 8 questions kar paaya. Mere accuracy 100% hai. Uske baad mein kya karu? Kuch mat karo, shand baito. Kuch bhi mat karo, shand baito. Because 8 questions pe, you have made 85 percentile. Isi ko aage leke chalo. Because iske baad, एक क्वेश्चन भी अगर इनकरेक्ट आपका गया नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत नीचे लेके जाएगा जब आप स्केल स्कोर में खेलना चालू करेंगे तब राइट right? स्केल स्कोर के बारे में सोचो भी मत यू हैव नो फकिंग क्लू कि भाई यू नो विंडो 1 से ही होगा या विंडो 2 uh, मतलब टफ आएगा तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग बट इतना तो याद रखो कि सर मान लो 30 मिनट्स आगे मान लो 30 मिनट्स में सर मेरे 8 क्वेश्चंस हो गए इसके बाद अगला जो 30 मिनट्स था एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया व्हाट शुड आई डू डोंट डू एनीथिंग सीट आइडल टाइम पास करो बट एक भी ऐसा क्वेश्चन मत सिलेक्ट करना जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आएगी डू नॉट डू ट्रायल एंड एरर ट्रस्ट मी इट विल हैव अ ग्रेट बैड इंपैक्ट ऑन योर रिजल्ट ओवरऑल सो प्लीज डोंट डू दैट सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस इज व्हाट वी गोना डू वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन आवर मॉक्स लाइक दिस ओके आई होप गाइस दिस हेल्प्स यू दिस हैज बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन पुणे आल्सो आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल now, if you have any questions, you can get in touch with me, by the way. I wish you good luck. Please do take care of LRDI. It's one of the toughest sections, to be very honest. Uh, and thank you so much, guys, for watching this video. Thanks.